家好，欢迎来到台湾阿妈的芭比时代。在这十年间，我们可能耳闻过，或者是实际参加过的，呃，一些博览会，比方说，呃，二零零五年的日本爱知万国博览会，或者是二零更近期的二零一零年的上海世博，又或者是呃二零一五年的米兰世博，在台湾呢，则有二零一零年的台湾花博。这些博览会除了本身的主题及其特殊性之外，在它的大量宣传之下，也吸引了许多本地和国外的观光客前来参观。这些活动呢，呃，或是这些人潮呢，呃，除了活络博览会本身的气氛，也会带来呃给主办单位相当的收益，以及活络周边的经济效应。那么。所以可以说，呃，参观博览会或者是展览会，已经逐渐成为现代人生活当中很常见的活动。博览会的主要目的在于展示，那么要展示什么？为何展示？向谁展示？以及博览会活动会带来什么样的影响呢？接下来，我们就一边来了解博览会的历史。也一边来看看日治时期的台湾在展示和观看的历史当中如何参与在其中。先说到一八五一年，英国在伦敦海的公园举办了以“世界各国之工业”为主题的世界博览会。这个博览会可以说是西方近代史上第一场世界博览会吧。这场博览会总共来了四十个国家参展。参观人次呢，也超过六百万。其主体建筑的水晶宫更是震撼了很多人，也达到了宣扬英国国威的效果。一八六八年，日本国内展开明治维新运动，此时大量的导入了西方的文化思想与事物，博览会也因此顺势的进入了日本。日本的文化启蒙大师福泽谕吉曾经说。博览会就是将很多的东西放在一个大型的建筑物当中一段时间，并供人参观的活动。这句话呢，说出了展览会的基本形式。而台湾则因为日本殖民统治的关系，在一八九八年，也就是日本统治台湾第四年的时候，举行了一场名为“日本物产展览会”。日本殖民期间的台湾岛内，其实办过很多各式各样的展览活动，比方说品评会、共进会、教育展览会、卫生展览会、产业展览会，或者是史政纪念博览会等等。不同的展览会会有不同的主题以及不同的目的，比方说共进会呢，它就是属于呃规模比较大的一个展览活动。它的重点呢，是在于介绍台湾各项产业的呃发展及其成果。一九一六年的四月十号，举行了呃台湾劝业共进会。这场台湾劝业共进会就是一场非常盛大，而且很具有代表性的展览会。这场展览会呢，它展示了日本统治台湾二十年来的成果。展览的内容呢，除了台湾本岛以及日本国内的呃出品物之外呢，其实也还包含了，比方说呃中国大陆和亚洲其他国家的东西，所以也称得上算是呃一场小规模的国际展览会。它的会期呢有三十六天，其中吸引了有超过八十万人次的呃参观。呃，展馆当中呢有南芝南洋馆、番薯馆。呃，和机械馆、园艺馆和演艺馆等等，在当时受邀来台参访的福建省省长张君旭的《台湾游记》当中，就仔细的介绍了这一次台湾劝业共进会的各个会场的状况以及其游历的心得。另外一场堪称是日本统治台湾的呃殖民史上最盛大的一场博览会。就是史政四十周年纪念台湾博览会，以下简称台湾博览会。那么为什么要办理台湾博览会呢？一八九五年五月八号，因为呃马关条约的关系，台湾正式割让给了日本。同一年的六月份，华山之际总督进入台北城，六月十七号举行了史政典礼。
，所以这一天在此后呢，就被定为史政纪念日，是日本时代相当重要的节日之一。在官方的强力主导之下，各地也都会举办盛大的史政纪念日活动，其中要以总督府所在地的台北最为盛大。主要的仪式是前往台湾神社举行史政纪念祭。每年除了固定的史政纪念日的祝祭仪之外呢，每逢十周年就会扩大举办庆祝活动，并且随着统治时间的越来越长，活动的规模和内容也越来越盛大，越来越丰富。其中最重要且最盛大的，莫过于一九三五年史政四十周年纪念台湾博览会。这次的台湾博览会创下了近三百万人次的参观记录。据统计，高达三分之一的台湾民众参与了这场盛会。这场盛会为期五十天，堪称是日治时期最大规模的博览会。接下来，我们就带各位来看看这张图。这张图，台湾博览会鸟瞰图。我们看到它的第一会场在图的上方，设于台北公会堂附近以及其周边。接下来的这一张图呢，就是实景的鸟瞰图。这个图的下方是第二会场，设在台北新公园，也就是现在的二二八和平纪念公园，还有它附近的街区，占地十分广泛。接下来这张图呢，是实景的鸟瞰图。除了第一会场、第二会场之外呢，还有第三会场，是设在草山温泉的草山分馆。此外，还有在大道城设的大道城分馆。其实，除了这四个地方之外呢，在台湾的各地方也设有地方分馆。那么，台湾博览会的活动，除了是要宣扬台湾的殖民成果和经验之外，其中还有一个很重要的呃活动和目的，就是要宣传台湾作为南进基地的政策。因此，除了展示台湾岛内的出产品以及各个面向的制迹之外，博览会的南方馆陈列了许多关于南来自南洋及南洋厅，或者是呃中国大陆南方地方的呃出产品。那么这些展品呢，其实是为了要增加台湾本岛人以及日本国内人士对于华南和南洋各地的认识和了解。那么，如此盛大的台湾博览会，到底给台湾带来了什么样的影响呢？由台湾博览会所造成的影响，大致可以分为对外和对内。我们先看看对内好了。对内，呃，可以宣传日本的殖民统治对台湾近代化生活的贡献，也借此加强台湾人民对于殖民政府的认同，并且削弱台湾知识分子对殖民统治的反抗心理。那么对外呢，是借此向世界列强展示日本的国力以及殖民成果，并且展现南进的决心。此外呢，还借此能够刺激观光。在刺激观光方面呢，在整个日治时期而已来说，大约在一九二零年代起，总督府呢就积极的推行观光。那么博览会的举行可以与观光产生相辅相成的效果，借由博览会向海外宣传，吸引来台参观博览会的人士，也可以顺道旅游台湾岛内，继而创造更大的观光利益和价值。一九三五年的台湾博览会，它的规模空前盛大，宣传活动也非常的丰富多元，各式各样。歌曲比赛、标语、征文活动、广播、花车游行，甚至于还空飘传单等等的活动不一而足。地方呢，则遍及各种场所，就连铁路的沿线都可以看到宣传的标志呢。在官方和民间的配合之下，几乎是要全岛总动员了。台湾博览会的宣传范围，除了台湾本岛之外，还涵盖了日本。华泰，也就是现在的库页岛南部，以及满洲、朝鲜、华南、南洋等地，岛内部分也结合了学生们的休学旅行，并且也深入对一般民众的动员和鼓励，因而
带动了许多的台湾人前往岛都台北来朝圣，一览台湾博览会的绚烂。在日治时期，作家朱点人的一篇小说《秋信》当中，他透过一个曾经考取秀才的传统汉文人斗文先生，经由观察在台湾岛上大张旗鼓的宣传庆祝史政活动的过程，以及参观史政四十周年纪念博览会的会场的经过，表达了人们常年在殖民统治底下。所遭遇的结果，以及他自己本身的不满和丧失感。那么，在《秋信》这篇小说当中，对台湾博览会有以下的描述以及感触：当博览会未开幕以前，当局者都竭力宣传，而岛内的新闻亦附和着鼓吹，就是农村各地。也都派遣铁道部员前往劝诱。本来不怎么有意的博览会，一经宣传的魔力，竟然奏了效果，引起让狂肆的人气。去，到台北看博览会去。凡是生长在台北以外的人们，都抱着这个念头，简直就像一生中非看他一次不可的一件痛快的事情。博览会开幕了十多天了，连小可的鸡母香榻都要引以为画饼的田庄人，一经游历岛都和博览会场，好比由月宫回来还要欢喜，大战而特战者，引得不得去的人羡慕万分。是的，从上述的引文当中。可以看到，当时总督府如何致力于宣传台湾博览会，并且广邀台湾人民和知识分子前往参观博览会，以塑造台湾博览会一种盛况空前的面貌。台湾人民对岛都台北以及台湾博览会的近代化，则表示出相当的惊喜和羡慕。可是，另外一方面，来到了岛都台北的斗文先生，却看到了城门上的“史政四十周年纪念”这样的字样的牌子，而产生了无限的沧桑感，并且愤怒地说出：“说什么博览会，这不过是夸饰你们的；罢了，什么产业台湾的要进，这也不过是你们东洋鬼才能要进。若是台湾人的子弟，恐怕连寸进都不能呢。”还说什么教育来？热热闹闹、光彩夺目的史政四十周年纪念台湾博览会，对斗文先生而言，则是一场帝国主义的嘉年华，徒增着被殖民者的悲凉和时不我与的沧桑感罢了。从博览会缘起于西方帝国主义发展的年代，具有强烈的宣扬和装饰意味，这个点来看。在日治时期，殖民地台湾所举办的各式各样的博览会或者是展示会，尤其是史政博览会之类的活动，其目的从来就并非单纯的是为了展示，而是建立在对内对外展现殖民成果，对内争取认同，并强化规训；对母国呢，则强调殖民地的经济价值、特殊性。并且呢，有助于强化帝国的优越感。对他国呢，则在于展示日本帝国的实力和战利品。绚烂夺目、热闹非凡的博博览会，或许也带给人们见识到新事物的惊喜和飘飘然的美梦，以至于到了二十一世纪的今天，各式各样或大或小的博览会或者是展示会，仍然持续的举办。骚动着人们的好奇心，娱乐人们，刺激消费。然而，在此同时，作为观看者的我们，得要时时与其保持一种可以对话和辩证的距离。以上这个单元就先到此。